。小王子问狐狸：“驯养是什么意思啊？”狐狸说：“驯养就是建立感情联系。”小王子又问：“建立了感情联系又怎么样呢？”狐狸回答：“那样就可以将原本毫无关系的两个个体紧密地联系在一起。你要是驯养了我。”那我们两个就彼此都需要对方了。嗯，谢谢彤彤。你对我来说是世界上独一无二的，我对你来说也是世界上独一无二的。我们两个人都是独一无二的。妈妈，那我是不是被驯养出来的呢？彤彤为什么要这么问呢？嗯，我我是独一无二的吗？当然了，彤彤，永远都是妈妈独一无二的宝贝。那爸爸是不是被驯养出来的呢？嗯，那我们赶紧给他打个电话，告诉他一声吧。<笑>呀，爸爸这么晚了都没来接你，我们确实应该给他打个电话。来，你跟他说。给。喂。爸爸，我们两个都是被驯养出来的。什么？妈妈讲故事的时候说：“你跟我都是独一无二的。”彤彤乖。爸爸，你什么时候回来呀？晚一点好不好？哦，给妈妈。喂，嗯，你回到丽家了？要不我先把彤彤送到公寓去吧。好，你先送彤彤回公寓。哦，那你我晚点回去。哦，好吧。那个女人打来的电话，她有名字的，她名字叫吴彤，你可以叫她吴小姐。难道你说话一定要这么刻薄吗？哼。他也配？他以为生了厉家的种就可以占着这个名分？可不管怎样，他的确是彤彤的母亲。你别怪我没有提醒你。梁瑞强新的旅游项目很快就要开发了，他正在积极的寻找合作伙伴。以厉氏的实力，你应该是他第一个考虑的人选。你以为梁瑞强轻易的就会把这么好的项目跟人分享？上次派对。摆明了是想要招女婿强强联手，梁月琪是他唯一的女儿，可是偏偏又不爱做生意。所以你的意思是，要我出卖我自己的婚姻来换取跟梁氏的合作？梁月琪有什么不好？活泼、可爱、青春、大方，她的家世跟我们也很般配，你有什么可顾虑的？难道结婚是在凭条件选的对象吗？有才有势有相貌就可以，那你为什么到现在还一个人？符合条件的不止向义一个吗？你放肆！我想知道一个自己都不能把感情放在利益后面的人，有什么权利让我出卖自己的感情？你对自己的母亲说话都没大没小，我的事情轮不到你来管。我告诉你，你现在最应该做的事情就是将利氏发展壮大，而不是和这个居心叵测、一文不名的女人纠缠不清。你的事不要我管，那我的事可不可以你也不要管？我喜欢哪个？